ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வார ராசி பலன் மேஷம் வார ஆரம்பத்தில் சிறு தொல்லைகள் உண்டாகக்கூடும் எதிர்பார்த்த பணவரவு இல்லாவிட்டாலும் கடன் வாங்காத அளவுக்கு வரவு இருக்கும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் சாதகமாக முடியும் தொழில் செய்பவர்கள் படிப்படியாக முன்னேறுவீர்கள் குடும்பத்தில் உறவினர் வருகையால் மகிழ்ச்சி நிலவும் சொத்து பிரச்சனை காரணமாக குடும்பத்திற்குள் சிறு குழப்பங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது எந்த காரியத்தில் இறங்குவதற்கு முன்னாலும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை சிந்தித்து பெரியவர்களின் ஆலோசனை கேட்டு முடிவெடுங்கள் அப்போதுதான் பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும் சிரமங்கள் இருந்தாலும் எடுத்த காரியம் கட்டாயம் கைகூடும் உத்தியோகம் சம்பந்தப்பட்ட திடீர் பயணம் உண்டாகும் அந்த பயணத்தின் மூலமாக தன லாபம் கிடைக்கும் நினைத்த காரியங்களை முடிக்கும் ஆற்றல் பிறக்கும் அரசு வகை காரியங்களில் அதிகாரிகள் சாதகமாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாக பேசுவதை தவிர்ப்பதே நல்லது நண்பர்களிடம் செய்யும் வாக்குவாதத்தால் தொல்லைகள் வரலாம் வெளியூர் செல்லும் போது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டு செல்லுங்கள் இந்த வாரம் வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு வில்வ மாலை சாத்தி வழிபாடு செய்தால் நன்மைகள் ஏற்படும் இந்த வார சந்திராஷ்டமம் அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ரிஷபம் பல நன்மைகள் நடைபெறும் வாரம் இது நினைத்த காரியங்களை நினைத்தபடி சாதிப்பீர்கள் தொழிலில் இதுவரை இருந்து வந்த போட்டி பொறாமைகள் நீங்கும் தெய்வ அருளால் அதிர்ஷ்டமும் தேடி வரும் சிலருக்கு தடைப்பட்ட திருமணம் நிச்சயமாகும் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து வந்த பணமோ பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமோ நல்லபடியாக முடிந்து உங்களின் பணம் கைக்கு வரும் தாய் வழி சொந்தங்களால் குடும்பத்தில் புதிய திருப்பம் உண்டாகும் அரசியல் மற்றும் அரசு நிறுவனத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இதுவரை இருந்து வந்த தொல்லைகளும் வழக்குகளும் விலகும் கடுமையான பிரச்சனைகள் கூட சுலபமாக தீர்ந்துவிடும் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் தங்கள் துறையில் சிறந்து விளங்குவதுடன் பண வரவும் சிறப்பாக அமையும் கணிப்பொறி மற்றும் நவீன எந்திரங்களை கொண்டு தொழில் செய்பவர்களுக்கு பண தட்டுப்பாடு உண்டாகும் தொழில் விரிவாக்கம் செய்ய எண்ணுபவர்கள் நிதானமாக செய்யுங்கள் புதிய வாகனங்கள் வாங்குவீர்கள் இந்த வாரம் புதன்கிழமை பெருமாளை தரிசனம் செய்யுங்கள் அதோடு பெருமாள் ஆலயத்தில் உள்ள கருட பகவானையும் வணங்கினால் நல்ல பலன் ஏற்படும் இந்த வார சந்திராஷ்டமம் கார்த்திகை வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து ஏழு மணி வரை அதன் பின்பு ரோகிணி வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து எட்டு மணி முதல் சனிக்கிழமை காலை பத்து ஐம்பத்தி ஏழு மணி வரை மிருக சிருஷம் சனிக்கிழமை காலை பத்து ஐம்பத்தி எட்டு மணி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் பனிரெண்டு பதினேழு மணி வரை மிதுனம் எதிர்பாராத செலவுகளால் தடுமாற்றத்தை சந்திப்பீர்கள் இருப்பினும் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வருவார்கள் பயணங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடுதல் அவசியம் எதிர்பாராத வகையில் மருத்துவ செலவுகள் உண்டாகலாம் எனவே விழிப்போடு செயல்படுங்கள் விலை உயர்ந்த பொருட்களை மறதியாக வைத்துவிட்டு தேடும்படி நேரலாம் உடன் பிறப்புகள் பகைமை பாராட்டக்கூடும் சிலருக்கு சுப செலவுகள் ஏற்படும் பண தட்டுப்பாடு காரணமாக மனதில் கலக்கம் உண்டாகும் சொந்த தொழில் செய்பவர்கள் சற்று கவனத்துடன் செயல்படுங்கள் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகாரிகளின் விரோதங்களை சந்திக்க நேரலாம் உங்கள் முயற்சி கட்டாயம் கை கொடுக்கும் கணவன் மனைவி உறவு ஆரம்பத்தில் கசப்புடன் இருந்தாலும் பின்னர் சுமூகமாக மாறும் வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் போது பேச்சை குறைத்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களின் விமர்சனத்திற்கு முக்கியத்துவம் தராதீர்கள் உங்கள் மனதில் நினைத்ததை யோசித்து செயல்படுத்துங்கள் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று எதையும் செய்ய வேண்டாம் இந்த வாரம் முழுவதும் விநாயக பெருமானுக்கு அருகம்புல் மாலை சாத்தி வழிபட்டால் எந்த வினைகளும் அகலும் சந்திராஷ்டமம் மிருக சிருஷ நட்சத்திரம் சனிக்கிழமை காலை பத்து ஐம்பத்தெட்டு மணி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் பனிரெண்டு மணி வரை திருவாதிரை ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் பனிரெண்டு பதினெட்டு மணி முதல் திங்கட்கிழமை மதியம் இரண்டு நான்கு மணி வரை புனர்பூசம் திங்கட்கிழமை மதியம் இரண்டு ஐந்து மணி முதல் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நான்கு பதினான்கு மணி வரை கழகம் உங்களிடம் பகை பாராட்டியவர்கள் இனிமேல் நட்பு பாராட்டுவர் மனைவி வழி சொந்தங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் உங்களது வழக்கமான பணியில் வெற்றி வந்து சேரும் கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் வெற்றி பாதையில் பயணிப்பீர்கள் ஒரு சிலருக்கு பாராட்டுக்கள் குவியும் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நல்ல செய்தி ஒன்று உங்களின் இல்லம் தேடி வரும் திட்டமிட்டு செயல்படாவிட்டால் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் 
சுப நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடையே இதற்கு முன்பு இருந்து வந்த இறுக்கமான சூழ்நிலை மாறும் இதுவரை உங்களை அலைக்கழித்து வந்த சண்டை சச்சரவுகள் நீதிமன்ற வழக்குகள் அனைத்தும் நல்ல முடிவுக்கு வரும் வீடுகளை புதுப்பிப்பீர்கள் பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும் செலவுகளை திட்டமிட்டு செய்வது நல்லது பெண்களுக்கு எதிர்பாராத தனவரவு பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும் நகை வாங்கவோ நிலம் வாங்கவோ ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்பு உருவாகும் ஆன்மீக பெரியோர்களின் ஆசி கிடைக்கும் இந்த வாரம் வியாழக்கிழமை நவகிரக சன்னதியில் உள்ள குரு பகவானுக்கு தீபமேற்றி வழிபட்டால் பிரச்சனைகள் தீரும் சந்திராஷ்டமம் புனர்பூசம் திங்கட்கிழமை மதியம் இரண்டு ஐந்து முதல் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நான்கு பதினான்கு மணி வரை பூசம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நான்கு பதினைந்து மணி முதல் புதன்கிழமை மாலை ஆறு நாற்பத்தி ஒன்று மணி வரை ஆயில்யம் புதன்கிழமை மாலை ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு மணி முதல் வியாழக்கிழமை இரவு ஒன்பது பதினான்கு மணி வரை சிம்மம் சுபகாரியம் முடிவாகும் தருணம் இது காவல்துறையில் உள்ளோருக்கு நன்மைகள் பல நடைபெறும் பதவியிலும் ஏற்றமான நிலையை காண்பீர்கள் சேமிப்புகள் நல்ல விதத்தில் செலவழியும் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த கடன் தொல்லை விலகும் பிரிந்த நண்பர்கள் தேடி வருவார்கள் களவு போன பொருள் திரும்ப கிடைக்கும் தங்களுடன் பணி செய்யும் சக ஊழியரால் மனக்கசப்பு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு சற்று கவனம் தேவை குடும்பத்தில் இதுவரை இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மாறக்கூடும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு குறிப்பாக புத்திர சந்தோஷம் உள்ள தம்பதிகளுக்கு அந்த குறை தீரும் கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடு மறையும் புதிய வீடு கட்டவோ புதிய வீட்டிற்கு குடியேறவோ வாய்ப்புண்டு வீட்டில் பெரியோர்களுக்கு மருத்துவ செலவு உருவாகலாம் எனவே அவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்துங்கள் விலை உயர்ந்த பொருட்களை அதிக பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எதிர்பாராத வகையில் சிறிதளவு நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது வாகனங்களில் செல்லும் போது பாதுகாப்பாக பயணியுங்கள் தொழில் தேக்க நிலை வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் பொறியியல் மருத்துவ கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உடல் ரீதியாக சிறிய தொல்லைகள் ஏற்படக்கூடும் குலதெய்வ வழிபாடு செய்ய திட்டமிடுவீர்கள் இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை முருக பெருமானுக்கு தீபம் ஏற்றி கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லி வழிபட்டு வந்தால் தொல்லைகள் நீங்கும் கண்ணி குடும்ப உறவுகள் பலப்படும் ஆன்மீக பெரியோர்களை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் கொடுக்கல் வாங்கலில் நல்ல திருப்பத்தை எதிர்பார்க்கலாம் உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் சக ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல ஆதாயம் உண்டு தொழில்நுட்பத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு அமையும் எழுத்துத்துறையில் இருப்பவர்கள் பத்திரிகை நடத்துபவர்கள் மற்றும் ஏஜென்சி நடத்துபவர்கள் பண பிரச்சனைக்கு ஆளாகலாம் அரசியல் செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் மற்றவர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனத்துடன் வெளிப்படுத்துவது அவசியம் இல்லாவிட்டால் பலருடன் பகைமை கொள்ள நேரிடும் சீட்டு பணம் மற்றும் வரவேண்டிய தொகை தள்ளி போகும் வரவும் செலவும் சரிசமமாக இருக்கும் உடல் நலனில் சிறு பாதிப்புகள் தோன்றி மறையும் தோல் அலர்ஜி மற்றும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு உணவு கட்டுப்பாடு மேற்கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முடிந்தவரை உதவி செய்யுங்கள் இந்த வாரம் சனிக்கிழமை சனீஸ்வர பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் நற்பலன்கள் அமையும் துலாம் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும் கடன் பிரச்சினை தீரும் நீண்ட நாட்களாக இழுப்பறியில் இருந்த பூர்வீக சொத்து உங்களிடம் வந்து சேரும் வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டு பல நாட்களாக எதிர்பார்த்து இருந்த ஒரு காரியம் இப்போது வெற்றியாக முடியும் நெருப்பில் பணி புரிபவர்கள் பாதுகாப்பாக பணியாற்ற வேண்டும் ஒரு சிலருக்கு வலது கண்ணில் பாதிப்பு தோன்றலாம் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் மருத்துவரை நாடி சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது ஆன்மீக பெரியோர்களின் ஆசி பெற வாய்ப்புண்டு நீண்ட நாட்களாக தரிசிக்க நினைத்த ஆலயம் தெய்வ தரிசனம் கைகூடி வரும் எந்த தெய்வ வழிபாடு செய்தாலும் அது உங்களுக்கு நன்மையை தரும் மேற்கு திசையில் இருந்து நல்ல செய்தி வந்து சேரும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் ஆடை ஆபரணம் சேர்க்கை உண்டு மின்சார உபகரணங்களை மிகவும் கவனமாக கையாளுங்கள் எந்த முடிவையும் நிதானமாக உங்களுக்கு நெருக்கமானவரிடம் கலந்து ஆலோசித்து முடிவு எடுங்கள் பலருக்கு அறிவுரை கூறும்போது அதை அளவோடு கூறுங்கள் 
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும் கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு மறையும் பிள்ளைகளால் உதிரி வருமானம் உண்டு இந்த வாரம் புதன்கிழமை பெருமாள் ஆலயம் சென்று கருட பகவானை வழிபாடு செய்து வந்தால் நன்மைகள் தேடி வரும் விருச்சகம் சில விஷயங்கள் எதிர்பார்த்தபடி இல்லாமல் தள்ளி போகும் பிரச்சனைகள் தீர பெரிய மனிதர்களின் உதவி தேவைப்படும் கூடுமானவரை மற்றவர்களுக்கு வாக்குறுதி தருவதை தவிர்ப்பது நன்மை குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் பிரச்சனைகளை குறைக்கும் மற்றும் சமாளிக்கும் ஆற்றலை நீங்கள் பெறுவீர்கள் பூமி மற்றும் நிலம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருந்தாலும் எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைப்பதால் அதில் நிச்சயம் வெற்றி காண்பீர்கள் நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க எண்ணிய ஒருவரை சந்திப்பீர்கள் தற்போது பல வெற்றிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பெறுவீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய முன்கோபத்தை குறைத்து நிதானமாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்லும் குணம்தான் உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தமான தொழில் புரிவோர் கவனமுடன் இருங்கள் உத்தியோக மாற்றத்தை நீங்கள் தேடி செல்ல வேண்டாம் சக ஊழியர்கள் இடமாற்றம் பெற்று செல்வதே உங்களுக்கு நன்மை தருவதாக அமையும் அருகில் இருக்கும் பெண் தெய்வம் உள்ள ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபட்டு வந்தால் இழுபறியாயிருக்கும் காரியங்களில் உள்ள தடைகள் நீங்கும் காணாமல் போன பொருள் திரும்ப கிடைக்க வாய்ப்புண்டு கணவன் மனைவி உறைவில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் பிள்ளைகளால் உதிரி வருமானம் உண்டு இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை துர்கை அம்மனுக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் தடைகள் நீக்கி வெற்றி உண்டாகும் தனுசு உங்களுக்கு எதிர்பாராத வகையில் தனவரவு வந்து சேரும் தந்தை வழி சொத்துக்களில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் நீங்கி உங்களுக்கான பங்கு கிடைக்க வழி பிறக்கும் குடும்பத்தில் பலவித சமரச முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள் வீடோ நிலமோ நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி அமையக்கூடும் உங்கள் பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம் நல்ல முறையில் இருக்கும் குடும்பத்தில் செலவுகள் அதிகரித்தாலும் நிதி நிலைமை சிறப்பான நிலையில் இருக்கும் என்பதால் அதை சமாளிப்பீர்கள் நெடுநாளாக தள்ளிப்போய்க் கொண்டிருந்த ஒரு காரியம் இந்த காலகட்டத்தில் நல்லபடியாக நடந்தேறும் கண் சம்பந்தமான தொல்லைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது சிறிய பிரச்சனையாக இருக்கும் போதே மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது உறவினர் மற்றும் நண்பர்களிடையே சிறு மனக்கசப்புகள் தோன்றக்கூடும் அரசாங்க வழக்குகளில் முக்கிய திருப்பத்தை காண்பீர்கள் அரசியல்வாதிகளும் அரசாங்க பணிபுரிவோரும் சற்று கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் ஒரு சிலருக்கு எதிர்பாராத சோதனைகள் தேடி வரலாம் ஆனால் விபரீதமாக எதுவும் நடந்துவிடாது பதவியையும் விலை புயர்ந்த பொருட்களையும் இழந்தவர்கள் கணபதி பூஜை செய்தால் அவற்றை திரும்ப பெறலாம் நட்பு வட்டாரங்களில் சலசலப்பு இருந்தாலும் அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை விடாதீர்கள் விலை உயர்ந்த பொருட்களை கவனமாக கையாளுங்கள் உங்களுடைய கவனக்குறைவினால் வாகனம் பறிபோக வாய்ப்புண்டு நெருப்பில் பணியாற்றும் பெண்கள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த வாரம் வியாழக்கிழமை ஆஞ்சநேயருக்கு வெற்றிலை மாலை சாத்தி வழிபாடு செய்து வந்தால் தடைகள் விலகும் மகரம் உங்களுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த பிரச்சனைகள் விலகும் நீண்ட நாட்கள் வராத பணம் வசூலாகும் பிள்ளைகளின் கல்வியில் மேன்மை காண்பீர்கள் அவர்களின் வெளிநாட்டு பயணம் வேலை வாய்ப்பு போன்ற குறைபாடுகள் நீங்கும் நீண்ட நெடுங்காலமாக முடிவுக்கு வராமல் இழுப்பறியாக இருந்த காரியம் ஒன்று சுமூகமாக முடியும் மனைவி வழியில் நடக்கும் சில விஷயங்கள் மனக்கலக்கத்தை கொடுக்கும் பெண்களுக்கு நல்லதும் தொல்லையும் கலந்ததாக இந்த வாரம் இருக்கும் மின்சார பொருட்களை வாங்கும் போதோ அல்லது மின்சாதனம் தொடர்பான வேலைகளை செய்யும் போதோ அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை மாற்றும் எண்ணம் இருந்தால் அதை சற்று தள்ளி போடுவது நல்லது உங்களுடைய பணியில் நீங்கள் வெற்றி பெற உங்களுடைய கற்பனை திறன் கை கொடுக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அந்நிய மொழி பேசுபவர்களால் தொல்லை உண்டு ரசாயனம் மற்றும் மருத்துவ துறையில் பணிபுரிபவர்கள் அதிக அளவு கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் சிறு விபத்துகள் ஏற்படுவதை எச்சரிக்கையாக இருப்பதன் மூலம் தவிர்க்கலாம் வேலை பலு அதிகமாகும் பேச்சில் நிதானம் தேவை எதையும் சாதிக்கும் ஆற்றல் கொண்ட நீங்கள் சந்தர்ப்பத்திற்கு தகுந்தாற்போல் வெற்றியை தனதாக்கி கொள்வீர்கள் இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை முருகப் பெருமானுக்கு விலக்கேற்றி வழிபாடு செய்து வந்தால் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும் கும்பம் கடந்த கால பிரச்சனைகள் தீரும் வாரம் இது சிலர் வாங்கிய கடனை அடைத்து நிம்மதி அடைவீர்கள் தம்பதிகளுக்குள் சிறு மனக்கசப்பு உண்டாகலாம் உங்கள் மௌனத்தால் உங்கள் பெருமை மற்றவர்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் 
குடும்பத்தில் அனைவருமே தங்களுக்கு எதிராக உள்ளது போல் நினைத்த ஒரு மாய தோற்றம் மாறும் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்பவர்கள் தங்களது தொழிலை விரிவுபடுத்துவது அல்லது தற்போது இருக்கும் இடத்தில் இருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்றுவது போன்ற எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டாம் அதே சமயம் சொந்த தொழில் புரிவோர் புதியதாக வரும் வாய்ப்புகளை தவறவிட வேண்டாம் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் நிதானத்தை அதிகமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய காலம் இது சிலர் அறிவுபூர்வமாக வாதம் செய்வதாக நினைத்து கொண்டு பேசுவது தேவையற்ற சண்டை சச்சரவுகளில் முடிய வாய்ப்பிருக்கிறது நெருப்பு மற்றும் சமையல் தொழில் புரிபவர்கள் ஏற்றம் காண்பார்கள் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகளை சந்திப்பவர்கள் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டியது அவசியம் அரசியலில் உள்ளவர்கள் எதிரிகளை ஜெயித்து காட்டுவீர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் அரசாங்கத்தின் பாராட்டுதல் பெறுவீர்கள் வெளிநாடு செல்ல நினைப்பவர்கள் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் வெற்றி கிடைக்கும் இந்த வாரம் திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலையால் அர்ச்சனை செய்து வழிபாடு செய்து வந்தால் வெற்றி வாய்ப்புகள் தேடி வரும் மீனம் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய அம்சமாக பல விஷயங்கள் நடைபெறும் பொது தொண்டில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் இதுவரை இருந்து வந்த தொல்லைகள் விலக ஆரம்பிக்கும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயம் செய்பவர்கள் புதிய முயற்சிகளால் வெற்றி அடைவார்கள் பண வரவு தாராளமாக இருக்கும் தொழில் வேலை பலு அதிகரித்தாலும் வருவாய் ஓரளவு திருப்தியாகவே அமையும் குடும்பத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு உறவினர் வருகையும் சுப செலவுகளும் தொடர்ந்து வருவதால் சற்று இறுக்கமான சூழ்நிலை காணப்படலாம் கழுத்து மற்றும் கால் பகுதியில் உடல் உபாதைகள் ஏற்படக்கூடும் கணவன் மனைவி இடையே சிறு மனக்கசப்பு உண்டாகும் உடன் பிறந்தவர்களால் எதிர்பாராத நன்மையும் புதிய நண்பர்களால் ஆதாயமும் பெறுவீர்கள் சில நேரங்களில் அலைச்சல்களை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் அலைச்சலுக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்குமோ என்பதை சந்தேகம்தான் மறைமுக விரோதிகள் தொல்லை தந்தாலும் பெரிய அளவு பிரச்சனைகள் இருக்காது குறிப்பாக பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய தருணம் இது அரசியல் துறையில் இருப்பவர்கள் பதவியை உதறி தள்ள வேண்டாம் தலைமை தாங்கி ஜெயிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு உள்ளதால் எதற்கும் பின் வாங்காதீர்கள் அரசியலோ சமூக தொண்டோ உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை அம்மன் ஆலயம் சென்று அரளி பூக்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுங்கள்